大家好，我是热爱生活、欣赏光影的小聚。今天为大家带来一部在丧尸和人性之间展开探讨，在校园霸凌的背后揭露人性丑恶。整篇充斥着血腥、暴力、大尺度等激烈场面的阿吉丧尸韩剧《僵尸校园》第一集。本集开始，在某个雨夜里，一个憨厚老实的高中生被一群小混混围堵在天台上，接二连三的欺辱他。不过他并没有还手，还傻乎乎的任由对方殴打自己。在一名男子将他踹倒在墙上时，他终于捡起一旁的棒球棍，朝对方挥了过去。可就算他再怎么奋力抵抗，也架不过对方人多势众。对方丑恶的嘴脸越发肆无忌惮，直接将他狠狠踩在脚下。见此情形，男子再也按捺不住心中的怒火，狼狈的朝对方虎扑过去。只见一名男子顺手一推，竟直接将他推下了天台。而欺辱他的那几名小混混也意识到自己闯了祸端。一段时间过后，男子被送到了医院。经过一番抢救，虽然已经活了过来，可他脑袋后面的骨头却已经断裂。就在医生打电话时，男子的父亲鬼鬼祟祟地走进了重症监护室，看着身受重伤的儿子，父亲眼里充满了痛心。但男子此时已经被仇恨蒙蔽了双眼，执意要将欺负自己的小混混全部杀死。说着，他的面相突然狰狞起来，身体也变得不受控制。见此情形，父亲一边说着对不起，一边拿起壁炉上的圣经砸向了儿子。之后，这名仁慈的父亲将儿子装进了行李箱中，企图将他抛向野外，毁尸灭迹。但就在这时，突如其来的急促的心跳声在父亲的耳边响起。他以为是儿子还没死透，便给儿子号了号脉。正当他揣摩儿子的心跳时，这只手突然抓住了父亲的胳膊，直接给父亲吓得连忙挣脱开来。但这还没完，只见行李箱内突然发出了剧烈的颤动，坐在地上的父亲被吓得大气都不敢喘一声。镜头一转，来到了平静的教室走廊里，学生们勤勤恳恳地做着值日，大家其乐融融，乐此不疲。可看似风平浪静的教室，背地里却暗潮汹涌。只见一个做值日的女孩突然听到了隔壁实验室里传来的声响，她连忙地走过去查看，却发现什么都没有。就在女孩准备离开时，地面上的箱子突然动了一下，在好奇心的驱使下，她小心翼翼地打开箱子。映入眼帘的竟是一只可爱的小仓鼠，但下一秒，这只仓鼠突然暴躁起来，还咬伤了女孩的手指。就在此时，科学老师回到了实验室，问起女孩在这里干什么。而女孩担心事情暴露，便急忙的想要离开。但她刚走出门，就被老师从背后一把掳走。随后，男人还在女孩的身体里注射了镇定剂，将她囚禁在实验室之中。即使一名女老师因为女孩失踪的事情找到了实验室，那名科学老师也只是用了三言两语便将她打发走了。可男人刚回到实验室，女孩便突然流下了鼻血，变得异常暴躁。她只能加大镇定剂的剂量，才勉强将女孩压制住。但就在她给同学们上课的时候，女孩却已经挣脱绳索逃了出去。她满脸是血的来到教室，声称是科学老师将自己囚禁起来。同学们见状，立刻将她抬到医务室。女孩此时已经神志不清，在医生为她注射药剂时，她还疯狂地朝众人乱抓乱咬。无奈之下，同学们只能叫来救护车，将女孩送往医院。看到这里，不知道细心的小伙伴有没有发现，从剧情开始的那名被小混混霸凌的男子父亲，到校园实验室内的科学老师，实际上是同一人。此人名叫老李，据说他年轻时是一名天才，但不知为何沦落成一名科学老师。而学校里的学生们经常会私下讨论，他身上总有一股难以忍受的师傅臭味。实际上，老李身上的尸臭味源自于他多年来一直潜心研究的某种激素。他本来想以此强化儿子的身体，让他不再受混混欺负，但激素却在其体内突变成了丧尸病毒。这也就是为什么那天晚上他在面对校园霸凌时，突然做出异常抵抗的原因。而那名被老李囚禁起来的女学生，也正是那天晚上欺辱男子的其中一人。这时，老李回到了实验室，看到女孩已经不在之后，顿时变得焦急起来。他担心病毒会因此而蔓延，从而使整个城市陷入危机。他必须得尽快找到女孩，才能把病毒扼杀在摇篮之中。就在他准备去往医院时，两名老师突然出现，阻止了他。他们将老李带到了校长办公室。老李趁此机会告诉众人，要尽快将女孩隔离。可几人非但没有听进去，反而还恶人先告状，怪罪起了他。校长告诉老李，因为他儿子的事情，学校已经被搞得天翻地覆了。老李听后立马翻脸。他直截了当地告诉校长，自己的儿子才是真正的受害者，是小芳为了虚假的面子问题，强行将这件事压制了下去。而校长也是个西装革履的伪君子，只惦记着自己的面子，完全不考虑教师和家长的感受。他只想将这件事草草解决，没必要牵扯到其他机构。老李听后立刻转身离开。就在这时，两名警察突然破门而入，拿出手铐便将老李带到了审讯室。
。另一边，那名被女孩咬伤的医生在整理物品时，右臂上的伤口突然发生了异变，黑色的血管在伤口上蔓延，眼睛也逐渐变成了血红色。随着体温越来越高，她的身体也发生了颤抖。鼻血又止不住地向外流出，随着一阵清脆的骨头声以及癫痫般的颤抖过后，医生彻底变成了一只丧尸。而现在已经是中午放学之时，学生们纷纷在校园中闲荡，而在医务室门外，有两个小喽啰不嫌事大的拿起手机，打算将医生不雅的一面偷拍下来。可下一秒，那名医生竟满脸是血的朝门外冲了过来，那名排长的男生依然临危不乱的用手机记录下这美丽的时刻。等医生在同伴那满面油光的脸上咬了一口时，他这才意识到事情的严重性。那名被咬伤的同学最终也变成了一只丧尸。他冲进教室逢人便咬，不到一分钟的时间，就已经有两名同学遭到袭击。而在此之前，校园霸凌却从未停止，仍然有穿着整齐的高中制服、内心却卑劣不堪的学生痞子横行在那片肮脏的角落里。他们将女孩恩智和男孩带到一个正在施工的建筑楼内，下一秒，这群人便扒开了恩智的衣服，并让男孩进行拍照。就在这时，一名帅气的男子秀赫突然来到这里。他曾经和这群混混是一伙人，但现在已经走入正途。秀赫阻止了这群混混，准备将两人带走。可身后的混混却说，如果恩智离开大楼一步，他便将刚才的视频发到网上，让所有人都看到他受辱的样子。无奈之下，恩智为了自己的清白，只能绝望地留在了这里。在丧尸爆发之时，走投无路的恩智来到了教学楼顶，打算了结自己的生命。就在他准备跳下去时，男孩出现在恩智的身后。恩智很快就发现了男孩对自己的喜欢，但他却认为两个懦弱的人成为情侣，只会受到更多人的排挤。对于这些话，男孩只能无助地默默流泪，而转过身去的女孩也在为这段感情默默哭泣。就在这时，楼下突然有人接二连三地跳了下去，这才让他从刚刚自尽的情绪中脱离出来。而另一边，男孩青山和女孩温兆在食堂用餐，两人从小都是一起长大的好朋友，但青山却不想和温兆只做朋友，他想打破两人的友谊，但又因为不想失去，从来没有向女孩说出口。当他得知温兆喜欢的是秀赫而不是自己时，顿时就愣在了原地。可就在这时，食堂内突然涌进一大群学生，大家拼命往里面跑着，像是在躲避着什么东西。混乱之中，温兆不幸被同学撞倒在地。看着蜂拥而至的人群，他非但没有立即起身逃跑，还在原地这么愣了好几秒。结果呢，一只丧尸直接冲到他的眼前。数不清的丧尸在校园内逢人便咬，而办公室内的校长仍然点头哈腰的给电话那头的领导献殷勤。他丝毫不关心学生的死活。还声称学校从学生一进门便没收了全部手机。挂断电话之后，校长的本性便开始暴露出来。他质问办公室的所有老师：明明没收了全部手机，甚至还因此装上了保险箱，为什么还有人报警，说校园内出现了丧尸？这时，一名女老师明智地说出了实话。她质问校长：现在怎么能说没事呢？现在已经乱成一团了，应该赶快报警和叫救护车疏散学生才对。但校长非但没有听进去，还气急败坏地反问他。只因为他是老师，就这么了不起吗？面对如此恶心的校长，女老师实在看不下去了，她便忍受着心中的怒火，离开了办公室。此时，教学楼里已经空无一人。女老师刚想上楼，身后便来了一个右脚穿着路障的丧尸同学。女老师刚想制止他，便看到了丧尸张着血盆大口向自己袭来，下一秒就被其吓倒在台阶上面。女老师连忙爬起身来，逃离了这里。另一边，成群的丧尸在食堂内大开杀戒。数不清的学生也在被咬伤后，逐渐变成了丧尸。而那名被扑倒在地的女孩温兆，也正面临着被丧尸当做午餐的危险。危急时刻，好友青山及时舍身相救。而如此混乱的场景，也触发了学校的报警器。水珠如同雨点般打在丧尸和学生身上，让原本可怖的池塘变得更加骇人。青山拉起温兆，连忙跳在桌子上面，打算找准机会彻底逃离池塘。而那名欺辱恩智的学生痞子，他直接被一只女丧尸按在地上反复摩擦，正对应了前几天欺辱女生的报应。要不是他及时用餐盘顶着丧尸的脖子，估计他早就死在了势必有终的因果报应之下。而越来越多的丧尸也立刻向他袭来，他先是踹开了正向他扑来的丧尸，再趁机慌忙逃到了厨房的桌子下面。这时，青山已经带着女孩跳窗逃离了食堂。相比食堂内的撕咬场面，校园里更是混乱不堪。失控的货车横行在路边，一连带走了许多丧尸和学生，最终撞到了教学楼的高墙上。见此情形，青山带着女孩立刻爬上货车，来到了阳台上。可两人刚来到走廊，便碰到了一群丧尸向他们袭来，而青山也被一只丧尸扑倒在地。
。情急之下，温兆拿起一旁的灭火器，朝丧尸喷了过去，才总算将好友救于浓浓雾气之中。两人随即逃离到了一间教室里，而另一边，对恩智深出援手的男子秀赫，此时也带着一名女孩，遭到了丧尸的袭击。两人借助一架梯子，也逃到了青山所处的教室之中。看着秀赫对女孩非常关心，温兆的心里很是失落。但众人现在唯一的目标就是防止丧尸入侵教室，而他们现在唯一的办法就是打电话报警。可是他们的手机从开学那一天起就已经全部上交了。于是众人连忙在书桌内寻找同学们的备用手机，或许还有一线希望。过不了多久，一名女同学在英子的座位上找到了一部手机，奈何他们在打电话时并不知道手机的密码是什么。然而，这些所谓的高中生们还拿着手机，企图在已经变成丧尸的英子身上识别她那如此清纯的脸庞。这时，温兆好心提醒，打紧急电话不用解锁，可以直接报警。青山听后顿时一脸呆滞。然而，就算他们拨通了报警的电话，警察也只是三言两语的敷衍过去。但接二连三的报警电话还是引起了警察的注意。青山等人听到警察的回复后，十有八九知道自己并不会得救。但温兆并没有放弃，因为他的父亲老周恰巧在消防局工作，于是他便谎称学校失火，成功将消防队员骗到了这里。时间一分一秒的过去，楼下的丧尸正在横行肆虐。躲在教室内的同学们也等了好久，却始终没有见到警察的出现。就在这时，一个粉红上衣的女生彻底坐不住了，她不断向众人抱怨起来，还骂起了看门的卷毛男。卷毛男听后顿时愤怒起来，板着一副要打人的样子，骂起了那名女生，完全将自己的任务抛之脑后。幸亏秀赫及时提醒，他这才意识到自己的失误。就在这时，一名老师趁众人不注意时，突然来到了教室。也正因为他的出现，这群没有主力的学生立刻变得团结起来。他们为了防止丧尸入侵，用桌子将门彻底堵死。在众人忙碌之余，文长发现了老师右臂上的伤口。而原本温顺的老师，听到这学生对自己提起的异议后，伪善的面具也就这么不攻自破。下一秒，他便倒在地上抽搐起来，趁着学生们畏惧之时，将一名女学生扑倒在地。见此情形，同学们立刻搬开桌子逃出教室，将那两名已经变成丧尸的人关在了里面。真不愧是高中生，果然很机智。外面有多少丧尸，你们心里没点数吗？而男子秀赫此时也展现出了自己真正的实力。只见他孤身一人对抗十几只丧尸，都显得游刃有余，那场面不要太刺激。就在这时，粉衣女一声尖叫，才让这些男生回过神来。只见青山抄起一旁的窗户，就朝着丧尸砸了过去。身后的几名男同学也纷纷效仿，才勉强压制住这群丧尸。而一名身材略胖的男同学可就厉害了，他直接抄起门来，朝着丧尸便冲了过去。导演还特地给了他一个慢镜头，好一个英雄救美的画面！在几名男生的共同抵抗下，一行人很快就来到了另一间教室门前。奈何这间教室已经上锁，越来越多的丧尸也从走廊两方向他们袭来。见此情形，几名男生拿着窗户和大门奋力抵抗，女生则想方设法打开那把门锁。在众人的共同努力下，终于在丧尸突破重围的那一刻，纷纷逃到了教室里面。可是这时，丧尸又打破了教室的窗户，幸亏男生们陆续搬来桌椅，才侥幸挡住了丧尸。正当此时，温兆突然发现秀赫已经不见了，几名同学对此也是一头雾水。而实际上，秀赫早就突破丧尸的包围，躲在了另一间教室。然后在丧尸攻过来时，翻窗逃离了这里。众人平静下来之后，温兆和闺蜜聊起了爱情。然而就在两人手牵手时，温兆察觉出好友的手很是冰凉，下一秒，女孩便突然流出了鼻血。原来她刚刚在走廊里对抗丧尸时，不幸被丧尸咬到了腿。尽管她嘴上说着自己没有被咬，但温兆还是产生了质疑。这一场景也吸引了周围同学的注意，大家顿时打起了十二分的警惕。不到一分钟的时间，女孩最终还是变成了丧尸，并向青山扑了过去。此时，温兆圣母心大发，她一边流泪，一边让好友停手。青山面对好友的呵斥，顿时骂人的心都有了。这可是丧尸啊！但这名美丽善良的女孩可管不了那么多，在丧尸队推下窗时，她还一把拉住了女孩的手。无奈之下，青山只能拿起凳子将丧尸砸了下去。时间一分一秒的过去，众人的体力也逐渐消退。再这样下去，没等警察赶到这里，他们恐怕就饿死在这间教室。于是，在众人商议之后，几人打算逃离这里。他们将水管固定在一旁，然后将其丢到窗外，顺着绳子陆续来到了那名女老师的办公室。
，但到了青山爬下窗时，教室的门再也支持不住丧尸的围剿，数不清的丧尸瞬间涌入教室，将青山扑向了窗外。而在校园的一间厕所里，有一对情侣也陷入了患难与共的地步。正当他们走投无路时，一对持有弓箭的姐弟来到这里，及时射出一支箭来，杀死了丧尸。他们这才躲过一劫。警察已经将老李押到了审讯室。经过几人的不断询问，警察终于得知，外面的一切都是老李制造的病毒所导致的，从而获得了国防部的许可之后，对幸存者展开救援行动，并出动全部武力对抗丧尸。另一边，秀鹤从窗台逃出去之后。恰巧看到了尚未堕下楼去的青山，正被一只女丧尸缠住右脚。见青山始终无法将丧尸踹下去，秀和声称自己马上就去找他。但此时，在他的上方正好出现一名杀红了眼的丧尸，看见他就好像看见了美味的食物一般，立刻从窗台上跳了下去。见此情形，修鹤的小宇宙终于爆发出来，然后将那只缠在青山脚上的女丧尸踹了下去。两人来到了女老师的办公室，终于和同学们齐聚于此。可两人刚跳下窗户，那名粉衣女便气急败坏的让他们将窗户关上。面对如此嚣张跋扈的嘴脸，卷发男彻底看不下去了。他质问女人是不是只顾着自己活命，但粉衣女非但没有意识到自己的错误，还骂了他一句“低补兽”。此时，女老师闻声赶来救场，还问起“低补兽”到底是什么意思。此话一出，几位同学的眼光连忙躲闪，似乎大家都很不情愿回答这个问题。这时，秀鹤向老师解释了其中的缘由。原来，低补兽的全称是低收入户补助受领人，就是我们平常所说的贫困生。而清高气傲的粉衣女自然瞧不上这名贫困生，即使两人在老师的好言相劝下暂时和解，但她并不是实打实的听从老师的话。平静下来之后，几人企图在办公室的电脑上寻找一些求救信息。而在一间厕所里，一个已经怀孕十月的女生在这里独自为自己接生。一阵痛苦的挣扎后，她成功生出了一名壮丁。然后擦了擦自己腿上的血迹，将婴儿丢在了厕所里，独身一人走了出去。可女孩刚走出厕所，便看到了外面的长椅上有一对母女在相互关照。即使这样，她依然没有理会自己刚出生的婴儿。女孩面无血色地走在马路上，对面突然来了一辆失控的警车，直接撞在了她面前的黑车上。女孩被吓得倒在地上动弹不得。这时，警车车门突然被打开了，两名面目狰狞、颤颤巍巍的警察出现在路人眼前。就在围观群众越来越多，甚至围在了警车门外时，一名丧尸从警车内出来，直接咬在了打开车门的男人肩上。而那名用手机拍照的热心市民也被一名突然袭击的女丧尸紧追不舍。面对如此混乱的场面，女孩心里的母爱彻底被激发出来。她返回厕所抱起孩子，但女孩逃来逃去，还是被丧尸咬到胳膊。直到变成丧尸的最后一刻，她还仍然用自己的身体为刚出生的婴儿挡住丧尸的袭击。另一边，办公室里的学生正在网上寻找线索。窗户上的玻璃突然被水管砸碎，几人瞬间打起了十二分的警惕，观察着窗外的风吹草动。青山想要走向窗户一探究竟，下一秒，一只女丧尸突然在众人眼前，将几人吓得直往后退。慌乱之中，青山拿起拖把攻击丧尸，但几个回合下去，拖把已经被丧尸折断，青山也被丧尸吓得愣在原地，眼看丧尸就要翻窗而入。秀鹤大吼一句，便接过青山手中的棍子，向丧尸攻去，但还是和丧尸打得难解难分。见此情形，身后的卷发男彻底坐不住了，他直接抄起桌子上的电脑主机，向丧尸砸了过去，才总算将其打下了楼。危机解除之后，粉衣女突然发现卷发男已经悄悄流出了鼻血。医院里，医护人员已经将之前被老李囚禁起来的女孩抬下了救护车。就在他们准备为女孩做 CT 时，女孩突然醒了过来，浑身也发生了剧烈的颤抖。整个身体更是直接弯成一百八十度，而女孩发出的奇怪声音让室外的人们都想凑过去一探究竟。就在这时，那名为女孩检查身体的护士声称让众人赶快报警。见此情形，两名医生将受伤的护士搀扶起来，周围的病人也纷纷落荒而逃。在几名医生的共同努力下，成功将一名病毒感染者绑在了椅子上。而温兆的父亲老周也正好来到医院查看情况。但老周对丧尸并不知情，还以为患者会咬到舌头，想要将他的嘴堵住再进行挪动。可就在几人将卫生纸塞入嘴中时，一名队员不幸被其咬伤，但他们并没有过多在意。可过不了多久，老周便接到了同事打过来的电话，他也终于在电话里得知了病毒事件。但这一切都已经为时已晚，那名被咬伤的队员突然口吐鲜血，彻底变成了一只丧尸。幸亏两名队员及时出手，才暂时将他绑了起来。与此同时，办公室的几名同学看到卷发男流出鼻血后，顿时变得警惕起来。任凭卷发男如何辩解，大家都不愿意相信他的话。
直到一名男生看了看他的伤口，才确定伤口是被电脑刮伤，而并非被丧尸咬伤。听到几人的确定之后，粉衣女的脸色瞬间变得阴沉起来。这时，一名男生大胖走了过来，想让粉衣女和卷发男说声抱歉，可他面对众人的好言相劝，非但不肯认错，还怪罪起其他人来。于是，老师只能让卷发男在录音室里待上十分钟。如果他没有感染病毒，那么粉衣女就必须向其真诚道歉。三十分钟很快就过去了，但卷发男依然不肯出来。于是，在众人的商议之下，他们纷纷要粉衣女进去和他道歉。但也只有老师出面，这个假清高的女人才会碍于情面前去道歉。谁曾想，她刚走进录音室，便不怀好意地关心起卷发男的伤势，然后拿出一张带有丧尸血液的手帕，擦了擦男人手上的伤口，还对他说了很多难听的话。卷发男听后，顿时向他扑了过来。幸亏同学们及时出手阻止，场面才没有因此陷入混乱。但面对众人的好言相劝，粉衣女非但没有认识自己的错误，还怪罪起了这里所有人。那丑恶的嘴脸，连外面的丧尸都无法企及。就在这时，卷发男开始流出鼻血，粉衣女的脸上也挂上了洋洋得意的表情。面对这样的情景，同学们纷纷远离。而卷发男也颤颤巍巍的想要离开这里，可没等他打开那扇门，他的意识便逐渐模糊起来。随着一阵清脆的骨头声，卷发男彻底变成了一只丧尸。幸亏同学及时将他引到窗外，众人才暂时躲过一劫。一段时间过后，班长走到了粉衣女面前，将他所做的卑鄙之事公布于所有人。原来，粉衣女趁众人不注意时，将自己的手帕沾上了丧尸的血液，想要借此机会将卷发男变成丧尸，以此证明自己是正确的。见自己陷害同学的事情将要暴露，粉衣女依然不肯承认自己的错误。于是班长一个巴掌呼过去，粉衣女这才气急败坏地将手帕扔给了他，并声称上面的血迹是自己帮卷发男擦拭伤口的时候沾上去的。班长对此当然不信，还让粉衣女用这张手帕擦拭他腿上的伤口。如果几分钟之内没有变成丧尸，就证明手帕上的血迹是正常的。于是，气急败坏的粉衣女捡起手帕，想向众人证明自己没错。可在擦上去时，却又突然停了下来，仿佛是在等着谁制止自己。下一秒，老师便来到了粉衣女面前，他也就借此机会卖起惨来，还声称卷发男只是便宜跑掉了而已。对于如此感激涕零的话语，青山再也看不下去了，他一把将粉衣女推到墙上，说她是真正的杀人凶手。粉衣女听后竟然哭了起来，然后打开门，独自离开了办公室。目睹粉衣女的离开，老师貌似明白了什么。只见他挡在门前，告诉学生，不管发生什么，都不要死去，也别让任何人死去。说完，他就离开了办公室，白白送上了一颗人头。这群学生面对老师的离去，也只能无助地站在原地。丧尸已经在城市的各个街道全面爆发。青山的母亲也惨遭一群丧尸的追击。他先是躲在暗处，在趁丧尸不注意时，翻过高墙离开了这里。可是，母亲刚逃到操场，便碰到了已经变成丧尸的卷发男。或许是他眼神不好，非但没有躲开，还蹑手蹑脚地向前走了过去。下一秒，卷发男就直接将母亲扑倒在地，而这一动静也吸引了其他丧尸，仿佛看见美味的食物一般，陆续向他袭来。就在母亲要被丧尸咬伤之时，一架直升机突然出现在空中，成功吸引了丧尸的注意。另一边，刚失去好友的青山看着丧尸肆虐的校园，陷入了深深的自责。多亏温兆好言相劝，他这才重新拾起了信心。就在这时，一架直升机出现在两人面前，但这架直升机并没有将这群学生救出去，他们仍然坐在一起讨论老师和粉衣女是否遭到丧尸的袭击。对此，一名扎马尾的女生提出了疑问：难道粉衣女就一定要活着吗？明明是她杀死了同学之后自己离开的，为什么现在却关心起了她的死活？对于这样的疑问，在场的所有人都沉默了好一阵，直到秀鹤以上厕所为由打破了这种局面。众人的气氛也因为怎么上厕所的事情，逐渐变得轻松起来。最终，温兆呼吁大家动手做一个简易厕所，才总算解决了这件事情。但做完厕所之后，班长突然意识到，如果继续在办公室里待下去，也并非长久之计，他们必须要想办法寻找其他出路才行。对此，温兆表示，必须在这里等待救援，不应该离开安全的地方。班长听后便立刻质问他还要等多久，但温兆只想让大家尽量撑下去。这时，秀鹤突然插口说道：“也许现在已经是晚上了，等到明天早上时，应该就会有人来。外面有那么多直升机，一定会将大家全部救走。”另一边，老周在医院里接到上级的通知，声称国防部已经派来直升机迎接众人，要他们明天中午十一点准时到顶楼等候。但老周也因为要解决众人的排放问题，动手做了一个简易厕所。
。不得不说，这对父女的默契总会出现在奇怪的地方。但老周为了女儿，在安顿好一切之后，便向上级请示要离开医院。可上级为了顾全大局，硬要将老周留在这里。而那名欺辱女生恩智的学生痞子，此时正偷渡在充满丧尸的校园之中。他在教学楼的墙角中看到了一辆自行车，便偷偷摸摸地前去寻找，企图骑上自行车逃到学校后门。谁曾想，他刚走一步，丧尸便嗅到了他身上散发出来的恶臭味，瞬间向他扑了过来。可他刚踏上车子，车链却不小心掉了下去。这名学生顿时连骂娘的心都有了，气得他直接将车子扔在路上，跑进了一间办公室。在打斗的过程中，一张熟悉的面孔一闪而过。虽然这名学生的人品确实不行，但他的战斗力还是蛮高的。拿起刀就往丧尸的脖子上捅，那叫一个心狠手辣，脸上的表情甚至连丧尸都无法相比。面对丧尸如此横行肆虐，一个叫铁柱的警察来到审讯室，找到老李，气急败坏地问他知不知道现在发生了什么。但老李却表现得异常平静，他告诉铁柱，现在正是强者啃食弱者之时，这种事并不奇怪。铁柱听后，立刻抓住他的衣领，质问他为什么要做这种事。但老李此刻却陷入了回忆。原来，在儿子上高中的那段时间，便一直遭到学生的霸凌，直到他试图自杀时，老李才知道事情的真相。为了让儿子不再受辱，老李向学校提出了治理事宜。可施暴者却说，这只是同学之间所开的玩笑而已，他们本来就是那样相处的。而那些受辱的学生们，为了自己日后在学校过得好一点，便将这件事情瞒了下去。于是，老李在向学校申诉无果之后，便亲手为儿子注射了丧尸病毒。铁柱知道真相后，便斩钉截铁地告诉老李：“你不知道因为这件事会死更多人吗？”但老李却面目狰狞地和铁柱说：“如果不把细微的暴力当一回事，这个世界终将被暴力主宰。”对于这些话，铁柱颤颤巍巍地举起拳头，却还是因为自己职责的过失而放下了手。他向老李索要治疗丧尸病毒的解药，但老李根本没有研制出来。两人刚走出审讯室，警局里便传来一阵动静。铁柱抄起铁棍，小心翼翼地前去查看。只见丧尸从楼道里陆续涌来，场面也因此陷入混乱。老李默默看着眼前的这一幕，嘴角不由得挂有一丝浅笑。这是最接近于本性的人们，也是人类的另一种面貌。或许承认他们的存在，并放弃治疗，才是正确的选择。但老李面对如此惨烈的世界，还是打算挽回曾经存在于他心里的美好。他将铁柱救于水深火热之中，并要他找到自己的笔记本电脑，里面有解决问题的最终方法。说完，老李还用自己的身体拦住了数十只丧尸的攻击。铁柱从楼梯上一跃而下，来到了混乱不堪的停车场。一番激烈的逃跑过后，才总算和幸存的一位同事逃离了这里。一整夜就这么过去了。第二天上午时，几人整装待发，冒着被丧尸包围的危险去往顶楼。然而，当他们终于到达楼顶时，却发现大门被紧紧锁住。老周只好亲自拖住丧尸，让另外一名队员拿出钳子将门锁破坏掉。经过几人的共同配合，终于在丧尸涌上来的最后一刻，成功来到了顶楼。随后，老周放出了一枚信号弹，吸引了附近直升机的注意。办公室的几名学生也度过了一个相对安全的一夜。第二天醒来时，青山看到几架直升机出现在上空之中，却依然没有在他们眼前停留。于是，在温兆的建议之下，他们打算在窗户布上写下求救信息，向直升机发出求援信号。但由于没有窗户布，青山不顾温兆的反对，独自去隔壁的教导处去拿一些过来。秀鹤也因为不放心青山独身前往，也随他一同前去。一番攀爬过后，他们终于抵达了教导处的窗外。趁丧尸不注意时，悄悄潜入其中。但两人刚到这里，便听到了室内另一边传来的动静。只见女孩恩智跪在地上，将手机全部磕坏掉。原来，昨天欺辱她的学生痞子所拍下的裸照是定时发送的。如果到了约定的时间之后，他们依然没有收到钱，便将其彻底发到网上。可谁也没有想到，那些已经存档的内容还没来得及取消时，丧尸危机便突然爆发。于是，恩智为了挽回自己的清白，便冒着被丧尸咬伤的危险，独身一人来到了教导处，将所有的手机全部砸坏。可就在这时，桌子上的手机突然显示了上传信息，恩智便气急败坏地将其彻底砸烂。而在摔砸的过程中，无意掉落的一部手机正好被藏在桌旁的青山两人看到。青山刚想捡过手机，却还是被恩智突然发现。秀鹤见状，立马将恩智拉了过去。这一动静也引起了无数丧尸的注意，可青山为了一部手机，竟独自来到了充满丧尸的走廊里。经过一路惊心动魄的逃亡之后，他甚至来到了教学楼外。越来越多的丧尸接踵而至，青山找准时机，最终来到了校长室里。
。下一秒，他便看到了校长正被痞子绑在身下的精彩一幕。两个无耻至极的人都在为自己狡辩。青山直接掏出刚刚拿到的手机，将眼前的一幕全都录了下来。可让他没想到的是，痞子直接将校长一刀砍死，然后气急败坏地向青山冲了过来。两人就这么追逐在走廊之中。弓箭姐弟已经带着那对情侣离开厕所，穿行在丧尸肆虐的走廊里。办公室的温兆等人仍然在等待着直升机的救援，但直升机屡屡经过教学楼的上方，却不曾在众人面前停留。这让众人逐渐感到绝望，而老周和其他同事们也坐上了直升机，正在被送往隔离区域。此时，耳机里也传来最新消息：国防部根据校山市多次频发的疫情，发布了紧急戒严令。而其他城市的群众对于那些从校山市赶来的人们，也持有冷漠至极的态度，直接将他们拒之千里之外，甚至还拿起东西向人们砸了过去。更是有一些不良媒体人借此机会制造更大的舆论。在这一刻，整座城市彻底乱成一团，人们内心的恐慌所引起的暴动，比病毒横行的丧尸危机还要恐怖。与此同时，修赫已经爬过墙壁，来到了办公室里。当众人只看到他一人回来时，便纷纷问起青山的下落。可修赫始终闭口不答。见此情形，温兆连忙趴向窗台寻找青山，却仍然没有见到他的踪迹。这一刻，温兆的眼里充满了绝望，而修赫也只是对他说了一声对不起。另一边，青山在走廊里拼命逃跑，从痞子手中扔过来的刀子也只是将他击倒在地。但青山很快就爬了起来，起身时还不忘拿走一部手机。几番逃跑过后，青山来到了图书馆，他纵身一跃跳到了书架上，却被上面的一名同学一把拽下。紧接着，痞子也像疯狗扑墙似的爬到了书架上，将那名同学拽了下去。随后，两人在图书馆内展开了激烈的逃亡。青山逮住机会，再次爬到了书架上，但越来越多的丧尸纷纷聚集在青山脚下，还险些将他拽了下去。见此情形，青山在丧尸爬上来时纵身一跃，跳到了另一个书架上，这才侥幸躲过一劫。但此时，痞子也爬上了书架，正好在对面和青山面面相觑。痞子让他将手机交给自己，但青山始终不肯屈服。于是，两人在书架上展开了激烈的追逐。痞子找准时机，又疯狗般扑了过去，直接将青山扑倒在地面。但青山仍然爬到了书架上，和痞子打在了一起。此时，越来越多丧尸向两人伸出魔爪，青山也被痞子压在身下，拿出了他的手机。这一刻，青山将手机侥幸夺回，在趁痞子气急败坏之时，用手机将他的左眼戳瞎，最后将他从书架上拽了下去。痞子掉在了地面上后，无数只丧尸对他又咬又啃，而青山也要面对被丧尸围攻的危险。他立刻起身，向其他书架跳去，丧尸也在后面紧追不舍。可就在青山将要逃出去时，意外还是发生了。青山的手脚一滑，便重重地摔倒在地。眼看丧尸就要向他袭来，青山只得奋力起身，在丧尸向他攻来的最后一刻，关上了图书馆的大门。青山逃到了走廊里，他找准时机钻进管道橱内，却还是被丧尸抓住了裤子。就在他与丧尸挣扎之时，弓箭姐四人组来到了这里，将青山相救于水深火热之中。但他们并没有发现青山，还相继来到了一间办公室，并在这里发现了一台电脑。可就在这时，国防部门为了防止集体感染的虚假新闻扩散出去，从而引起群众恐慌，便直接颁布了网络紧急管制令。说好听点是为了提高效率，说不好听的是企图将真相掩盖过去。此话一出，在场的人们瞬间乱成一团。而青山和弓箭姐刚想打电话上网，却发现根本连接不到信号和网络。另一边，温兆在办公室的窗台上，因青山的离开而暗自伤心，秀赫也因此陷入深深的自责。看着空中飞过的直升机，温兆想到了一个办法，他想用无人机将青山找回来。但同学俊英却告诉他，无人机被自己放在了科学教室里，要想拿回来，就必须经过丧尸的围剿。温兆听后非但没有气馁，他猜测被品室里的丧尸会不会少一些，也许在那里可以找到备用的无人机。除此之外，他还鼓起信心告诉众人，必须要靠自己的力量才能找到青山。班长此时也认可了温兆的话，有了无人机，不仅可以找到青山，还可以观察外面的情况，也可以写下求救讯息，请求救援。于是，在众人的商议之下，派出俊英和温兆一同前往备品室。两人顺着绳子爬到了备品室，这里果然没有丧尸。他们抓紧时间将无人机装到包里。然后趁丧尸还没有进来之前，顺着绳子爬到了办公室。俊英在无人机上贴了一张求救字条，再戴上眼镜，操纵无人机飞了出去。众人在屏幕前终于看到了学校当今的模样，同学和老师全都已经变成丧尸，这群志气未脱的学生们也因此深感痛心。
与此同时，警察铁柱和队友穿梭在丧尸横行的街道里，两人经过一番逃亡之后，来到了青山家的炸鸡店里，在这里碰到了那名生下孩子的女生，还有她刚出生的婴儿。铁柱被孩子纯真的声音彻底打动。于是，两人最终决定要带着孩子一起逃离这里。而这个时候，青山已经被困在了管道内。他想起了自己最爱的母亲，想起了暗恋的女孩和他最好的兄弟。他为自己已经失去的伙伴而悲伤，为这个被丧尸肆虐的世界而气愤。在这种悲愤交加的情绪下，青山很快就鼓起士气，用尽全力踹向出门。出来之后，丧尸从走廊两侧向他陆续袭来，青山蹑手蹑脚的奋力狂奔，终于逃到了一间音乐教室。另一边，在办公室里的弓箭四人组也正打算逃到射箭队训练场，用那里的紧急电话机向警方求救。在弓箭姐弟的相互配合下，他们很快便跳过窗户，来到地面。与此同时，无人机也观察到了一根弓箭插在丧尸身上，在屏幕前观看的男生也因此陷入悲痛之中。原来，弓箭姐也是这位同学的姐姐。他看到弓箭，便想起了姐姐比赛的事情，同时也认为姐姐已经被丧尸咬伤。但几人无论如何都找不到青山的下落。可就在几人彻底陷入绝望时，无人机在音乐教室里看到了青山。对此，秀和激动的一把将温兆抱入怀中，但他很快就察觉到了一丝尴尬，便连忙放开了温兆。确定青山的下落后，几人又将视角转移到学校外，无人机徘徊在城市的街道里。一名女同学也在无意中看到了自己父母变成丧尸的画面，顿时痛哭起来。就在此时，老周等人也顺利降落在了总部。这里全都是被隔离的市民，他们来到了军官面前，但军官却告诉众人，他们在检验结束之前都需要隔离。但女领导依然不服命令，执意要进入总部。军官顿时大声呵斥一句，这才将几人带到了隔离区。不知过了多久，被丧尸咬伤的学生痞子突然睁开了眼睛。看着自己身上的伤势，质问自己到底有没有死去。就在这时，数十只丧尸陆续向他袭来，但他们闻到了痞子身上的味道之后，便立刻转移了视线。见此情形，痞子又惊又喜，他走到了镜子面前，仔细看了看自己的伤势之后，便下定决心要将青山杀死。之后，痞子悠然自得地走在走廊里，淡定地穿上那身运动服，直接吼出了青山的名字。周围的丧尸也好似听到命令一般，变得急躁起来。恩智砸完手机，终于冷静了下来。他在厕所镜子前默默地洗漱完之后，便麻木地在自己的嘴唇上涂起了口红。而另一边，痞子也淡淡捡起了那把刀子，阴狠的表情像是在计划着什么事情。但反观办公室里的幸存者，却仍然沉浸在悲伤之中。而粉衣女此时也躲在了青山所在的音乐教室隔间里，正在悄悄关注着门外的动静。女同学志敏得知了父母死去之后，便爬到窗台上，想了结自己的生命。同学们见状，立马出手阻止，才总算将他拉了下来。为了开导志敏，温兆和他聊了很长一段时间，说起了自己的父亲，说起了死去的好友。志敏听后也趴在桌子上痛哭起来，但他刚刚趴下去，便碰到了桌子上的麦克风，一阵刺耳的噪音传入众人的耳中。见此情形，班长突然想到了逃出去的办法，他打算利用喇叭播放音乐吸引丧尸，再趁机逃出办公室和青山会合。最后再去顶楼招呼直升机逃离这里。确定计谋之后，几人将卡碟放入机器里，班长也随之打开了广播。巨大的声音吸引了无数丧尸的注意，但痞子和恩智两人却受到噪音的影响，一直抱头挣扎起来。测试好机器之后，众人一起呼叫青山、秀鹤和温兆，也让青山待在原地等候。说完之后，众人开始播放卡碟，无数丧尸顿时涌上前去，纷纷寻找声音的来源。而痞子起身之后，也立刻前往广播室，打算将众人全部杀死。待丧尸走光之后，众人准备离开办公室，可是走廊里仍然有一只丧尸停滞不前。于是修鹤决定小心翼翼地走出去，一行人静悄悄地走在墙边。可就在他们经过丧尸的身后时，俊英一不小心把水杯掉在地上，下一秒，那只丧尸就注意到了他们。这时，秀鹤一声令下，几人便连忙冲到了楼上，但秀鹤却和丧尸缠斗在了一起。与此同时，痞子也刚好赶到办公室，在桌子上看到了几人的计划图，便立刻走出了门外。在秀鹤被丧尸压在身下时，及时救下了他。但痞子执意要问出青山的下落，秀鹤并不愿出卖自己的朋友，两人也因此打了起来。由于痞子已经被丧尸咬伤，力量也比之前大了许多，几个回合下去，他便将秀鹤狠狠放倒在地。就在这时，班长及时赶到，但这个势单力薄的小女生怎么可能是痞子的对手？这时，秀鹤站起身来，将痞子推下窗外，而温兆等人也终于在音乐教室内见到了青山。几人商量着要去顶楼等待救援。
这一事宜也被隔间里的粉衣女听到，在众人离开之后，她悄悄打开了门锁，想要出来。可就在这时，丧尸已经全部攻到了这里。青山等人离开没多久，又被迫返回了音乐教室。可就在众人休息的时候，一名短发女同学发现了班长手臂上的伤口。刚放松下来的几人顿时又绷紧了神经。面对众人的质疑，秀赫为班长打起了掩护，声称他是被痞子咬的，而并非被丧尸咬伤。但青山却说自己亲眼看到痞子被丧尸咬伤。按照班长身上的伤势，不可能什么事儿都没有。可秀赫依然相信自己的直觉，还将班长带到窗台。如果他有什么异常，自己就会将他推下去。但班长为了不连累秀赫，也为了让同学们放松警惕，只能告诉同学们，如果自己出现异常，便直接从窗台上跳下去，根本不用劳烦秀赫。与此同时，老周在总部安顿好之后，也在计划着如何赶到女儿身边。可士兵却和他说，不管你是谁，都要接受隔离观察。但老周已经等不了那么久了。为了尽快救援女儿，便直接放到了几名士兵，然后趁着警戒松懈之时，和手下换上士兵的衣服离开了这里。另一边，弓箭四人组也突破丧尸的重围，成功来到了射箭场。可这里的紧急电话依然打不通，于是众人只好另寻他谋。几分钟很快就过去了，班长的眼睛毫无意外地变得通红，意识也逐渐模糊起来。他看向一旁的秀赫，掠食本能瞬间被激发出来。下一秒，他便直接朝着秀赫的脖子啃了过去。就算青山及时察觉到异常，但还是晚了一步。幸运的是，秀赫并没有被班长咬伤，但青山却变得激动起来，执意要将班长打下楼去。这时，温兆突然挡在了青山身前，声称班长并没有变成丧尸。于是，在温兆的强硬要求之下，青山只能放下手中的武器。众人冷静下来后，班长说起了刚刚的感受。他确定自己刚刚的确很想咬上去，但他的意识很快就占据主位，将这种冲动压制了下去。缓过头来之后，班长想要离开这里，却被温兆一直苦苦挽留。此时此刻，站在一旁的志敏告诉温兆，丧尸杀死了自己的父母，让自己沦为一个无家可归的孩子。他无论如何都不会和班长待在一起。话音刚落，秀赫便捡起地上的红布，将自己和班长的手绑在了一起，表示可以和他同生共死。而几人也在聊天中猜到，班长的体内可能存在免疫细胞，被痞子咬伤之后，才不会彻底变成丧尸。而另一边，铁柱也打算带着孩子骑车逃离炸鸡店。看准时机之后，他将孩子藏在衣服里，再将木棍递给了手下。然而，就在两人准备骑车离开时，身后突然出现了一名小女孩。铁柱见状，立刻将他抱在怀里，手下也抄起木棍将丧尸击退。两人趁着丧尸袭来的最后一刻，迅速逃到了屋内。看着两个无家可归的孩子，铁柱陷入了沉思：这世界到底怎么了？与此同时，音乐教室的几人已经很久没有进食了，他们的体力也已经大不如前。而隔衣间里的粉衣女，在他们谈起食物的时候，便悄悄将门锁了起来。就在这时，大胖发现了身后的门，于是几人便准备打开这扇门。粉衣女听到动静后，也连忙躲在了角落里。然而，几人的动静立马吸引了丧尸的注意，大胖不得已也只好停下。而志敏却在地上捡到了一架相机，确定可以正常使用之后，便将自己想说的话全都录了下来。这一举动也引起了其他人纷纷效仿。大家都将自己憋在心里的话，平日里想说却不曾说出口的话，向父母和家人表达出来，记录在这个特殊的日子里。另一边，老周刚翻过基地的高墙，便恰巧被一名士兵发现，于是他便趁着士兵不注意时，彻底放倒了他。可这一动静立马吸引了周围士兵的注意，众人纷纷举枪，朝老周发起了猛烈的射击。一番惊心动魄的逃亡之后，老周终于跳到了一条河里，成功躲过了士兵的攻击。然而，在水里潜逃时，老周还是被一枚子弹击中了身体。老周被子弹击中之后，仍然奋力地游到对岸。幸运的是，子弹并没有击中他的身体，只留下了一些轻微的擦伤。与此同时，秀赫和班长两人也难得的聊起天来。借着这样悲伤的气氛，秀赫和班长表达了自己的爱意。班长听后也拿起相机，将自己对秀赫的告白记录了下来。在趁着秀赫没有反应过来时，毅然决然地吻上了她。对此，秀赫先是愣了几秒，不由得微笑起来，再紧紧牵起了班长的手。两人就这样静静坐在窗前，等待着命运的来临。这时候，恩智走在充满丧尸的走廊里。自从进化成丧尸之后，他的听觉变得更加灵敏，甚至连水壶烧开的声音、金鱼在水里游走的声音，他都听得一清二楚。恩智来到了办公室门前，轻轻松松就将把手拉扯下来。
，立刻发现了躲在这里的老师。他和老师说了句“我好饿”之后，便走到了鱼缸前，徒手捞起里面的金鱼，生吃起来。这一场景顿时让老师怀疑他是否被咬伤，而恩智也大方的承认了这件事。老师听后，当时就坐不住了，一边假惺惺的献殷勤，一边提着水壶走向恩智，再将其狠狠砸向他的脑袋。但恩智只是一脸淡定地捡起地上的金鱼，然后和老师说起了霸凌之事。老师见状彻底慌了，他连忙将桌子上的小刀藏在身后，在恩智扑过来的时候，狠狠插进他的身体。然而，恩智仍然狼吞虎咽地享受着他的身体，直接将老师活活生吃掉。但恩智很快就将吃进去的东西全都吐了出来，而办公室里传出的动静也被班长听在耳朵里。自从变异之后，他也有着和丧尸一样敏锐的听觉。他听到了恩智的呕吐声，也听得到短发女的呼吸声，还听得清同学们的各种小动作。班长很害怕这里的气氛会影响自己，便提出了逃走的建议。而大胖此刻也抱怨道：“早知道当初就应该跟着前往顶楼，也不至于落得现在这般模样。”话音刚落，温兆突然想起一个办法，他打算在教室中间设下一个屏障，再利用音乐声将丧尸引过来。众人听后立刻实施计划。几个男生将教室的桌椅全堆积在一起，女生则是想办法连接电视，以此播放出最大的音量。而温兆也解开了缠在秀赫和班长两人手中的绳子，同学们的气氛这才缓和下来。另一边，痞子摔下楼之后，很快便恢复了原貌，还来到水池前洗了把脸。这时，他的耳边突然传来了一个人的谩骂声。走过去之后，才发现原来是自己之前的老大正趴在车底躲避丧尸的攻击。见此情形，老大先招呼痞子躲在车底，再派他前去引开丧尸。痞子听后当时就不乐意了，但他也并没有多说什么，而是起身之后直接将老大拽了出来。两人的动静瞬间吸引了周围的丧尸。痞子见状，立马将他的右手折断，越来越多的丧尸也闻声赶来，将老大彻底咬死。此时此刻，痞子对着后视镜自言自语地说：“一定要挖出青山的眼睛。”与此同时，老周已经逃到了警察局，为自己包扎了伤口之后，使用蛮力打开了储物室的门。就在外面的丧尸闻声冲进屋内时，老周用铁棍打开了枪械隔间的那把锁，连忙装好子弹，向丧尸射了过去，再翻过窗户逃离了储物室。而另一边，铁柱为女孩粘上护具之后，准备再次骑上那辆摩托逃离炸鸡店。队友也拿着棒球棍击退向他们冲来的丧尸，眼看丧尸越来越多，铁柱急中生智，将车骑到了一条微小的巷子里，在趁丧尸蜂拥而至的时候，甩掉了丧尸的围攻。两人随之来到了另一条街道上，却被一名困在楼顶上的男人叫住。队友急切地让铁柱赶快骑走，但铁柱依然选择舍身相救。他将怀里的婴儿交给队友，可队友接过婴儿之后，便连忙带着女孩骑车逃离了这里。铁柱当时连骂娘的心都有了。但无论他怎么呼喊，队友始终没有停下车来。一段时间过后，教室内的学生们已经将屏障搭建了起来。秀和迅速打开了门，在丧尸冲进来时跳过屏障。见此情形，俊英立刻播放起了相机的音乐声，顿时吸引了一大批丧尸的注意。短短几十秒的时间，整座教学楼的丧尸瞬间齐聚一室。青山等人也在奋力支起屏障，不让丧尸将其彻底攻陷。但外面仍然有丧尸都留在走廊。对此，温兆让大胖连着吼上几嗓子，将其他丧尸全部吸引过来。顷刻之间，无数双染上鲜血的魔爪伸向这群学生，而痞子也在听到动静之后陆续赶来。眼前屏障就要被丧尸击倒，但他们依然没有放弃生还的希望。一段时间过后，丧尸已经全部齐聚在教室内，现在正是逃出去的最好时机。几人连忙冲出教室，向楼顶奔去。另一边，国防部将一名被丧尸咬伤的士兵关在了研究室内，打算以此研发出疫苗。而就在司令离开实验室时，同老周一起隔离的女议员恩熙想要互见他。司令来到隔离区时候，当即就表明了疫情面前平等相待的态度。恩熙对此并无异议，他只想恳请司令派出一架直升机去往学校，将那些幸存的孩子们救出来。但司令并没有表明态度，于是恩熙便对这些人说。即使战争爆发，也不能没有学校。即便战争取得了胜利，如果没有学校，就形同打了败仗。此话一出，司令幡然醒悟。但由于直升机全都在作战中，他只好派出一架正在执行任务的直升机前去学校再巡逻一遍。几分钟之后，一架直升机赶到学校上空，而那名和恩智同行的男生正好看到这一幕。然而，就在他招呼直升机降落此地时，一阵急促的敲门声从耳边传来。但他此刻突然想起了恩智的话，就更加有理由确信这是个可恨的世界。因此，无论门那边再如何呐喊，他始终没有打开这扇门。
这时候，留给青山一行人最后的机会已经渐渐消失，无数只丧尸向顶楼涌来。青山和秀克两人在阻止丧尸的前进，大胖和俊英仍然在奋力撞击那扇门，直升机也终于抵达了楼顶。痞子也拎着一只丧尸，慢悠悠走向楼顶，并和青山、秀克两人打了个照面。恩智走在丧尸横行的校园中，看着曾经欺辱过自己的人们全都变成了丧尸，他依然对此怀恨在心，想起了自己曾说过的话语。恩智便在办公室内找到了。一个打火机，再将燃油洒在了课桌书本上，点上了一张纸，将学校烧个精光。随着火势越来越旺，恩智脸上也挂上了洋洋得意的笑容。事成之后，恩智走出了校园，他骑上了一辆自行车，穿梭在丧尸横行的马路上。与此同时，楼顶上的一行人正奋力抵抗丧尸的前进，青山和秀鹤也在楼道迎接痞子的攻击。看着眼前的一幕，班长的左眼突然变得通红。在痞子准备将青山的眼睛抠出来时，他轻松抓过痞子的脖子，将他扔到了楼道里。可下一秒，班长的眼睛又毫无缘由地恢复原样。就在几人搏斗之余，天台上的男生也被士兵带上了直升机。这扇门也受到火灾的影响，竟自动开启了紧急逃生模式。温兆立刻招呼众人来到天台，可他们最终还是晚了一步。眼看着飞机越飞越高，一行人也只能无助地愣在原地。然而，就算众人再如何哭喊，现在也不会有人前来相救。他们只能鼓起士气，再次在地上摆上巨大的求救信号。等到直升机再次路过天台时，能将众人一齐救走。而青山也和秀鹤说起了刚刚的遭遇。他怀疑班长和痞子、恩智等人一样，进化成了新型人类，并担心班长会在某个时候突然袭击众人。秀鹤听后，非但没有提防班长，还反问青山：“如果温兆变成这样，会选择抛弃他吗？”此话一出，青山也只能沉默地站在原地。而另一边，老周前行在一间破旧的房子里，他先是找到了一张地图，再从上面标记好了丧尸出没的地区，最后计划好相关事宜之后，趁着丧尸不注意时，悄悄离开了这里。而铁柱也来到了屋顶上，为男人固定好了伤口，两人就这么晒起了太阳。就在铁柱想着怎么逃下去的时候，街道上突然开过来一辆巴士车，两人定睛一看，是那个落荒而逃的队友来到了这里。铁柱顿时就骂了他几句，不过骂归骂，两人连忙跳到了车顶上。随后是一队友开车逃出了丧尸的包围，黑夜很快就要来临了。青山一行人也在楼顶上度过了一个相对安全的下午。临近傍晚时，他们就地钻木取火，奈何几人轮流钻木都没有看到一点火花，争来争去的样子，火像一群沙雕在斗嘴。最后班长实在看不下去了，便将自己的打火机交给了秀鹤。晚上，铁柱在那辆大巴车上充当起了无名奶爸，慈父般的笑容也因此挂在脸上。然而，当铁柱面对猪一样的队友时，他还是忍不住吐槽一番。可就在两人聊天之余，一不留神便撞到了正在过马路的恩智。见此情形，铁柱连忙下车查看，没曾想两人刚站起来，面前突然来了十几名士兵。不管对方是谁，他们直接发射子弹将其击倒。多亏铁柱及时反应过来，带着恩智趴在地上，才侥幸躲过一劫。到了夜深人静之时，青山一行人围绕着火堆过了一个相对无忧无虑的晚上。他们唱起了久违的歌曲，就算这个世界已经近乎毁灭，他们仍然要珍惜当下的每个瞬间。然而，欢乐的背后仍然有着黑暗的火种在迅速蔓延。被困在教学楼里的丧尸依旧蠢蠢欲动，而粉衣女也趁着没人的时候，悄悄打开了教室的隔间。就在她捡起相机之时，丧尸突然出现在她身后。粉衣女连忙返回隔间，才总算捡回一条命。情绪稳定下来之后，粉衣女坐在床上看起了相机。同学们自言自语地说起了各自的遭遇，她的脸上也挂上了一丝微笑。这种发自内心的笑容，又唤起了她心里的一丝愧疚。看着储物室里的食物，粉衣女将这些全部装在包里，打算带给同学去吃。可当她听到卷发男死去的消息时，便停止了手中的动作。她知道是自己害死了卷发男，她也因此陷入了深深的愧疚中。恍惚之间，卷发男的身影出现在她的面前，向粉衣女说起了自己的死因。这一刻，粉衣女的内心彻底崩溃，她将食物扔在地上，无助地蹲在了原处。原来，当初粉衣女离开教室之后，变成丧尸的卷发男便一直对她穷追不舍。关键时刻，老师及时出手相救，并将她关在了音乐教室里。她不仅仅害死了卷发男，更害得老师被丧尸咬伤。因为自己的虚荣心，让两条鲜活的生命白白牺牲。而老师直到变成丧尸的最后一刻，还不忘嘱咐粉衣女回到同学身边，并让她对同学们说一声抱歉。目睹老师的良苦用心，粉衣女早已泣不成声。奈何她终于醒悟过来时，一切都已经为时已晚。这个小隔间虽然是绝对安全，却也异常冰冷。人心的冷漠比丧尸的残忍更要无情，这个道理我们不难体会。
。从地上站起来后，粉衣女坚定地将包里装满食物，在趁着丧尸不注意时打开了隔间的门。可她刚走出去没多久，便意外碰到了痞子。粉衣女被吓得连忙后退，痞子也借机打起趣来，问她肚子饿不饿。可让粉衣女想不到的是，她刚刚还点头示意了一番，下一秒便被痞子咬中了脖子。而另一边，同学几人坐在火堆前，心平气和地聊着天。青山也借着这样的气氛，和温兆深情告白。但温兆听后，显然有些不知所措，他只得离开了众人的视线，独身一人来到了天台。青山见状，也随之来到了他的身后。温兆也再次向他表示。两人从小一起长大，青山早已成了自己最好的朋友。温兆并不想打破这段友情，也不愿因此失去青山。对于这样的一番话，青山问起温兆有没有喜欢过自己，可等来的却是一句逃避的回答。对此，青山基本已经猜到了答案，他只能默默转身走到天台的另一边，而温兆也坐在地上痛哭起来。然而，就在天台上的几人沉浸在一片没有争斗的世界中时，这个夜晚注定不会那么顺利而过。只见痞子从窗台上探出头来，再顺着管道爬向温兆一边的天台上。可我们的女主显然是沉浸在悲伤中无法自拔了。看到痞子的脑袋探出来时，她就这么愣了几秒。等痞子跳上来后，她才总算反应过来。可一切都已为时过晚，痞子瞬间抓住温兆，众人也匆匆站起身来。见此情形，青山第一个冲向前去，却被痞子一把摔在地上。就在痞子将要抠出青山的眼睛时，温兆及时制止了他，但痞子却将他一把甩在十米开外，之后继续按住青山的眼睛。幸亏秀鹤一脚将他踢到一旁，青山的眼睛才总算保住。可就在众人将青山扶起来时，秀鹤就已经被痞子一脚踢飞到椅子堆里。眼看着秀鹤遇到危险，班长的眼睛再次变红，而痞子也趁着空闲时候和青山说起了垃圾话。青山虽然打不过他，但一口一个小喽啰，骂得痞子气愤至极。下一秒，痞子就朝着众人冲了过来，纵使几人都一起围攻他，痞子的气势也依然不减。他将几人全部甩开，将青山踢出好几米去。就在痞子向青山走来时，秀鹤抄起家伙，狠狠砸向了他。谁曾想，痞子转过头后，直接掐住秀鹤的脖子。这时，秀鹤一个蹬腿，将痞子踹弯九十度，但他很快就恢复了原状。不论秀鹤怎么攻击，他都能轻松将其放倒在地。看着心爱的男生遭遇危险，班长终于反应过来了。他捡起木柴，狠狠打向痞子，而痞子却只是微微抖动了一下，几只掐起脖子，将他轻松放倒。这时，班长再次捡起木柴，直接插进对方的大腿。班长无论如何都不愿放手，生怕他再去祸害别人。这时，班长抓住痞子的身体，顺手一提，便将他扔下了天台。危机解除之后，几人都身负重伤，可青山和温兆两人的气氛仍然没有因此缓和。实验基地里，军官已经将丧尸的样本提取出来，但因为没有找到病毒的源头，始终无法研制出有效的治疗药剂。就在两人疑惑不解时，一名士兵突然向上级报道，声称有一名刚刚获救的刑警似乎对病毒有所了解。在询问室里，铁柱告诉士兵，目前在城市里扩散的病毒叫做约纳斯病毒，由一名叫老李的科学老师研究出来。而科学教室里有一台笔记本电脑，里面记载着破解病毒的方法。长官听后，一边继续调查铁柱，一边派出特遣队前往学校将笔记本带过来。另一边，楼顶上的学生们再次坐到了火堆前，一起平静地聊起天来。而班长也向大家吐露了自己的心声。就在气氛逐渐升温时，班长听到了直升机的声音，众人连忙向天台走去。只见一架直升机出现在学校上空，见此情形，学生们立刻拿起火把大声呼救，很快便引得士兵的注意。随着直升机缓缓降落，众人顿时兴奋不已。可就在他们以为自己终于得救时，几名持枪的士兵站在了众人眼前。并命令他们全部趴下。随后，士兵开始检测众人的体温，但只有班长的体温显示异常，其他人都是正常水准。而士兵们此刻也许下承诺，待完成任务之时，将会返回楼顶营救众人。士兵们随即破窗而入，对丧尸展开了激烈的射击，响彻的枪声惊动了整座教学楼，无数只丧尸纷纷涌向教室。而痞子自从坠下高楼之后，虽然侥幸捡回了一条命，但也彻底摔得连狗都不如了。经过一番激烈的枪战，士兵终于抵达科学教室，将笔记本电脑成功解码之后，迅速逃离到了顶楼。青山一行人也在这里等候多时。此时此刻，士兵们准备将他们陆续带上直升机。可士兵们刚执行完任务，带着青山一行人准备离开时，基地隔离区突然发生了一场事故。长官通过监视器发现，那名与铁柱同行的女孩恩智正在享受那名出卖她的男生，场面也因此乱成一团。幸亏几名士兵及时牵制住恩智，才制止了这场混乱。
，目睹无症状感染者的出现，长官立刻连接了学校那边的士兵，让他们停止救援行动。尽管这是一群手无寸铁的高中生，尽管士兵屡次为孩子们求情，长官依然让他们执行命令，甚至还打算将其无情射杀。士兵很难抵抗长官的命令，便朝着夜空中连开数枪，然后登上直升机离开了这里。看着直升机渐行渐远，青山等人绝望地愣在原地。而弓箭四人组听到直升机的声音之后，也正准备逃离射箭场。他们将手上的二胖绑起来，可他们刚走出门口，便碰到了直升机，恰巧从上空飞过。此时，越来越多的丧尸向他们袭来，于是四人再次开始了逃亡之路。另一边，老周趁着夜色行走在空无一人的街道里。就在他不注意时，一名身患重伤的男子找到了他，恳求他出手援救自己怀孕的妻子，但留给老周的时间已经不多，他必须尽快赶到女儿身边。于是，老周便将配枪交给了男子，让他撑到自己回来。可谁曾想到，男子刚接过枪来，便直接将其对准了老周。见此情形，老周放下一句话：“如果他一开枪，周围的丧尸就会闻声赶来。”听到这话后，男子再也不敢轻举妄动，而老周也彻底离开了街道。与此同时，长官从科学家的口中得知了病毒的进化过程：只有当病毒发生突变时，方可检测出来，而平常时候根本无法察觉。如此一来，长官便下令将隔离区的全部市民均被归类为无症状感染者，并对后来获救的人们进行集中观察。如有异常，便立刻将其射杀，甚至连国会议员都遭到了管制。另一边，楼顶上的众人也迎来了一场暴雨，稀稀落落的雨点打在脸上，为他们冲刷了身上的污渍，还解了他们的口渴。借着这场突如其来的暴雨，几人纷纷痛哭起来，无助、痛苦、绝望，都在这场雨中得到了释放。而那些巨大的雷电声，让青山想到了一个能逃离这里的办法。他想利用打雷的声音吸引丧尸的注意，再趁机逃到学校的后山中去。于是，众人在青山的鼓舞下，重振旗鼓，离开了顶楼。他们悄悄地行走在楼梯上，在一次次雷电声骤临之时，躲避丧尸的攻击，成功逃到了楼下。然而，就在他们钻过车底时，青山恰巧碰上了已经变成丧尸的母亲。即便如此，他始终都无法做些什么。但大胖并不认识母亲，便拿起棍子向他打了过去。见此情形，青山顿时气愤至极，他将大胖压在身下，挥拳狠狠打了过去。两人的动静很快就吸引了无数丧尸的注意，但同学们依然对母亲不依不饶。秀鹤也及时拦住青山，不让他靠近一步。这时，青山声嘶力竭地喊出了一声“妈”，同学们这才停下手中的动作。就在这时，丧尸陆续向他们涌来，但青山依然不愿离开。幸亏温兆及时相劝，青山这才行尸走肉般离开了这里。顷刻之间，母子俩的回忆纷纷涌来。在青山大声呼唤母亲时，母亲也声嘶力竭地应了他一声。这一刻，亲情是摧毁病毒屏障的唯一力量。而几人的动静也被突然赶来的弓箭姐发现，他们拖着受伤的二胖，迅速逃离了教学楼。青山一行人从教学楼逃到了校园内。可就在此时，一名叫孝玲的女同学意外跌倒在地，眼看丧尸就要袭来。和他一同前行的志敏却独自弃他而去，幸亏男同学宇进及时撞开了丧尸，小林这才得以获救。正当他们绝望之时，弓箭姐射出了一根箭，将丧尸彻底杀死。一行人奋力逃到了体育场，班长也很快察觉到了不对劲。随着一阵雷声响起，一大群丧尸映入众人的眼帘。见此情形，他们再次展开了逃亡之路。眼看丧尸就要袭来。二胖用自己的身体拦住了几只丧尸，为众人夺得逃亡的时间，他们这才逃到了一间储藏室中。可弓箭姐的弟弟却不幸和众人走散。面对丧尸的袭击，他只得孤身一人向校园内跑去。冷静下来之后，大胖和青山说了声对不起，但青山仍然沉浸在悲伤之中。温兆也将他抱在了怀中。而志敏抛弃队友之后，毫无意外地遭到了丧尸的袭击，躲避过程中又不幸跌落河里，被几只丧尸不停地追杀。最终死在了一片草地里，变成了一只丧尸。另一边，长官查看了老李留下的资料之后，便开始模拟老李的方法研制病毒。若是能研制成功，便证明了资料的可信程度，研究所才能得以研制解药。除此之外，长官还增加兵力，封锁城市外围。一旦防线被破坏，便采取相应的方法应对这一切。与此同时，被隔离的一员也收到了一封信，他以为是上级亲自来救自己的，没曾想却收到一封辞呈，代表告诉他。这样一来，如果日后发生什么变动，就能说他是为了防止局势恶化，毅然辞退了议员一职，还能避免一些不必要的责任。议员听后立刻察觉到了不对劲，他猜测国防部可能要抛弃这座城市。对于这些疑问，代表也并没有正面回答他，而是说了句“尽快签字”之后，便离开了这里。
。第二天，储藏室里的几人正在睡觉，只有青山一人想了一整夜。如今母亲不在了，他又该如何面对接下来的生活？温兆听后便耐心安慰他：“不论今后发生什么，都不要放弃。他们还有很多事情要去做，不能因为这般磨难而停滞不前。”两人就这样立下约定。青山的脸色也逐渐开明起来。与此同时，老周在甜品店里拿到一些绳子之后，在父亲的树林里设上记号，方便温兆前来寻找。可他却在上山的过程中不幸滑倒，站起来时还丢下了一只望远镜。众人醒来之后，正计划着怎么从储藏室逃出去，而大胖也趁机和弓箭姐深情告白，最终却引得弓箭姐一顿暴揍。慌忙之下，大胖躲在了制球车后面，弓箭姐也捡起球来向他陆续扔去。两人打闹的样子，似乎已经将危险抛之脑后。就在这时，秀鹤想出了一个逃出去的好方法。他打算将全部制球车围成一个圆形，再躲在其中，就能免遭丧尸的攻击，从而毫发无伤地逃出体育馆。于是，众人连忙找道具将车子绑起来。可是这时，那名和弓箭姐同行的女生提出了异议，她认为躲在车子里逃出去就可以了，不用这样大动干戈。而俊英就只是插嘴一句，两人便因此产生了争论。眼看矛盾愈演愈烈，班长提出了投票建议。一番投票过后，几人最终决定将制球车做成圆形。另一边，病毒终于被研究出来。经过与感染者的病毒对比过后，发现两者的相似度为百分之九十八，这也就证明了老李留下的资料句句属实。而目前的唯一解决办法就是找出宿主，并将其彻底除掉。但这样做也意味着要将市民全部杀死。不到万不得已时，绝对不能这样做。就在此时，士兵发来报告，声称丧尸已经突破防线，并扩张到其他城市。见此情形，长官立刻派出全部兵力驻扎在警戒线外，并疏散市民立刻撤离，再召开紧急会议来应对这一切。与此同时，青山在储藏室内找到了一颗过期的巧克力，于是便将其平分给其他人。稍微补充了一些体力过后，他们开始陆续带上护具，拿起武器，在开门的那一瞬间，将车围成一个圆形。可随着丧尸越来越多，众人根本推不动这辆车，于是他们开始拿起物品砸向丧尸。然而，就在俊英救人的时候，却不幸被丧尸咬中了右手。他的内心也非常清楚，如果自己再不出去，很快就会将同学们全部咬伤。眼看更多的丧尸接踵而至，这辆车也依然寸步难行。俊英随即跳出圈外，将围在那里的丧尸一一赶走。那辆车才得以前进，但就在几人就要抵达门口时，丧尸再次围攻上来，几人也再次陷入了困境。另一边，长官在会议上模拟了丧尸的走向，地图上的红点代表着丧尸的位置，而丧尸也开始集体行动，很快就会突破城市的封锁线，向其他城市蔓延开来。只需要八天时间，丧尸就会入侵首尔。对于这样的结论，长官命令战术小组模拟炸弹的作战攻略。在必要之时，将整座城市彻底炸毁，才能拯救整个国家。与此同时，老周也闯入了学校禁地。然而，他刚来这里没多久，便遇到了丧尸的袭击，他只能加快脚步离开这里。而另一边，青山等人终于将车推到了门口，可那扇门却不知被谁锁上，无论几人如何用力，都无法将其打开。眼看这辆车的最后防线即将攻破，痞子也听到了体育场的动静，正在朝众人赶来。此时此刻，同学们都在抵抗丧尸的围剿，圆圈内也只留下了温兆一人，用瘦小的身体去撞击那道铁门。就在他要奋力向其撞上去时，老周打开了那扇门，父女俩紧紧相拥在了一起。青山等人在老周的帮助下，成功逃出了体育场。当痞子赶到这里时，才发现自己意外走错了房间，正好碰到了弓箭弟在这里整理物品。但他并不知道痞子和青山有仇，也不知道他已经变成了新型人类。痞子本来想放过弓箭弟，可他却在眼前的男人身上嗅到了青山的味道。下一秒，弓箭弟就被痞子重重咬伤。在体育场外面，老周将青山一行人救出来后，这群学生仿佛一下子找到了领头人。老周计划着让众人穿过学校后山，去其他城市请求救援。可还没等他说完，一只丧尸突然出现在眼前。老周二话不说，冲上去就是一个过肩摔，然后招呼学生们赶快撤离。众人连忙逃到了网球场，但他们刚进去就被丧尸重重包围，几乎是瞬间，丧尸便突破铁栏冲了进来，场面顿时乱成一团。就在此时，老周扔出火把，吸引了丧尸的注意。众人这才躲过一劫，而老周也并没有罢休，他让青山带着温兆离开这里，独身一人吹起口哨，继续吸引丧尸，再点起几只火把扔了过去。青山和秀和两人连忙带老周一起离开，却被老周锁在了门外。看着眼前的父亲，温兆留下了伤心的泪水。而此刻，丧尸也越来越多，温兆只能和同伴逃离了这里。
，几人逃到了一处工地。但他们刚来到这里，班长便察觉到了动静，于是他们只能跑到楼上去，最终逃到了一处施工的高台上。此时此刻，温兆想起了遇难的父亲，便捡起一根铁棍，想替父亲报仇。青山见状，连忙将铁棍扔到别处。这时，温兆的内心彻底崩溃，他蹲下去，伤心痛哭。青山也紧紧抱住了他。一行人蹲在高台上好些时候，而他们也比谁都清楚，再这么待下去根本无济于事。于是，弓箭姐便招呼与自己同行的女生美珍去高台两侧寻找其他出路。随着两人越走越远，温兆对青山说道：“无论发生什么事情，都不希望再有任何人死去。用别人的生命换来的幸存，实在太过自私。”青山听后也耐心地安慰温兆：“这些事情只有真正活下去之后再去谈论也不迟。”经过一番安慰之后，温兆的心情才得以缓和，两人的气氛也变得微妙起来。另一边，长官通过声波实验得知，丧尸对2 4四 K 赫兹的声波反应最大，于是众人便决定将声波发射器放在无人机上，将丧尸全部引到某个区域之后，再以最小规模的爆炸将丧尸全部炸死。此时此刻，就在青山等人放松警惕时，班长的眼睛突然发生了变化，体内的丧尸本能似乎在驱使他寻找食物。在他的眼中，一旁的秀鹤仿佛变成了美味的食物。他狰狞着身体挪向秀鹤，却在最后一刻咬上了自己的右手。此时，秀鹤也察觉到了他的动静，趁着其他人不注意时，他连忙上前安慰班长，并告诉他，如果下次再发作，就来吃掉自己。这样的话，至少自己能和班长成为同一类人。对此，班长流下了伤心的泪水。他不想心爱的男孩因为自己而发生任何意外。就在两人暗自挣扎之余，弓箭姐和美珍回到了高台上。秀和为了不让班长的眼睛吓到众人，只能用布条将其包扎起来。而弓箭姐并没有得到一些有用的情报，众人再次陷入了艰难的处境。就在此时，班长听到了直升机散布的消息，士兵将要引爆据点，请市民及时回避爆炸。此话一出，同学们纷纷感到气愤。可气愤之余，他们只能默默等待死亡。而另一边，随着长官一声令下，士兵也启动了声波发射器，数不清的机器在空中像飞虫一般，朝这三个据点陆续飞去。这预示着一场不可逆转的爆炸将要来临。刹那之间，城市各个角落的丧尸紧跟其后，场面一度变得嗜血又苍凉。而高台上的几人又遇到了新的危机，只听到一阵熟悉的声音传来，青山等人立刻打起了十二分警惕。下一秒，痞子便出现在众人眼中。青山拿起棒球棍，狠狠向他打去，却被痞子一把击倒在地，又踩着青山的身体在那里嚣张跋扈。秀和借此机会向他挥上一拳，也被痞子险些击落高台。这时，痞子将青山高高举起，但青山仍然给了痞子一巴掌。正是这样的举动彻底激怒了痞子，他当着所有人的面将青山的手臂狠狠咬伤，再把他甩到墙上。可痞子还没来得及咬上青山的脖子，就被突如其来的声波扰乱了自己的神经，而青山也借此机会将他推下高台。而这时，城市里的丧尸都已经抵达了据点，随着长官一声令下，导弹也进入了发射倒计时。青山站起身来，他很清楚自己马上就要变成丧尸，但温兆仍在安慰他不要乱想。看着眼前心爱的女孩，青山将自己的名牌送给她，当做最后的纪念。随即，在她变成丧尸之前，为温兆送来了第一个吻，也是他们之间的最后一个吻。两人仅仅拥抱了不到一分钟的时间，青山便跳进窗台，吸引丧尸的注意，而众人也趁此机会离开了高台。一段时间过后，青山的鼻孔里逐渐流出血液，而痞子从高台摔下去后仍然没死。两人再次相遇。此时，青山再次对他飙起了垃圾话，两人也很快缠打在了一起。几个回合下去，青山被痞子按在地上连踢几脚，再徒手抠瞎了他的左眼。青山顿时发出了一声惨叫，狼狈的在地上爬了起来，而痞子也得意忘形的紧跟其后。此时，导弹已经陆续抵达据点，所到之处，万物皆灰飞烟灭。青山和痞子被火海彻底吞噬，逃到树林里的人们也难逃一劫。看着眼前的四块巨大的黑色屏幕，长官愣了好些时候。他比任何人都清楚这四场爆炸牺牲了什么，但为了防止国家彻底沦陷，他也只能做出这样的举动。为了表示对市民的歉意，长官找到了议员，恳请他出面安抚幸存的市民。没等议员答应下来，他便离开了隔离区。回到办公室，长官将百叶窗全部拉起来，换上了整齐的军装，再打开摄像机，将自己这一幕录制下来。他对着所有看到这段录像的人说：“在今天上午看过老李亲手烧死已经变成丧尸的妻儿之后，他似乎也明白了解救这场危机的唯一办法。作为一个丈夫和父亲，老李并不忍心看着任何人受到伤害。”
，而作为一个长官和军士，他更不忍心看着市民受到伤害，所以他们两人都做了同样的决定，将病毒燃烧于微弱的火苗之中，让它照亮这个城市的黑暗。在这样的决定过后，长官愿意承担起一切责任。他拨通起妻子的电话，简单的问候了日常，说了一句“我爱你”之后，便拿出枪对准了自己的下巴。在子弹发射的那一刻，他的眼泪也随之流了下来。而妻子此刻也发来了短信，只可惜电话那头再也得不到任何回音。这个夜晚，城市难得沉浸在一片死一般的寂静中，爆炸的火花仍未熄灭，灰尘随着微风此起彼伏，温照的名牌依然留在了青山的身旁。整个夜晚就这么苍凉而过。明媚的太阳依然从明天升起，距离轰炸城市已经过去了半天左右。幸存下来的人们在角落里暗自伤心，议员也将那张辞呈默默撕掉，而铁柱也望着窗外的方向，问起队友一个问题：为了让更多人活命，到底还要包含多少残忍的作为？等来的依然是遥遥无期的黑暗。而另一边，温兆等人也在这场爆炸中幸存下来，他们在树林里静静过了一夜。可当太阳升起来时，温兆再也等不到心爱的男孩了。尽管秀鹤如何安慰他，温兆也无法就这样一走了之。他让众人先行离开，自己则返回工地寻找青山。看着温兆远去的背影，秀鹤和班长也紧跟其后。大胖因为爆炸伤到了右腿，只能无奈地留在原地。三人随即来到了工地，这里早已被炸成一片废墟。温兆绝望着呼喊青山的名字，却始终没有收到任何回应。班长见状，将温兆紧紧抱住，和青山正式道别之后，三人这才返回了树林里。而另一边，雾霾密布的城市里，仍然有士兵在执行扫荡工作。每清点一个地区，他们都会在大门上做好标识。一行人在树林里走来走去，班长和温兆也说起了发自内心的话：现在丧尸大多都死光了，只留下自己一个人。他觉得自己再这样走下去，会连累到其他人。对此，温兆回答说：“如果不是班长，众人可能早就死在了丧尸的手中。”经过温兆的一番劝导，班长心里的不安才得以缓解。就在此时，美珍发觉众人好像迷路了，而雨进此刻意外发现了老周先前绑在树上的记号，众人才顺着记号走出树林。离开的过程中，温兆突然看到了父亲遗落的手电筒，他这才明白，原来父亲早就为自己计划好了逃生路线。想到这里，他的泪水便控制不住地流了下来。一行人很快就逃到了另一个城市里，这里依然浓雾密布，死伤惨重。而班长也在这里听到了一些奇怪的声音。刹那之间，无数只丧尸从四面八方向众人奔来，一行人拖着受伤的大胖，再次开始了一段逃亡之路。可他们才刚跑上几步，大胖便重重摔倒在地。秀鹤立刻拿起一旁的铁锹，示意众人迅速将大胖带走。但众人不会再抛弃任何同伴，他们纷纷拿起武器，准备应对即将到来的丧尸。下一秒，无数只丧尸向他们陆续跑来，众人也向丧尸发起了攻击，场面瞬间乱成一团。在班长的帮助下，他们很快就解决了数十只丧尸。可就在此时，弓箭姐却遭到了丧尸的攻击。幸亏雨静用身体替她挡下了致命一击，弓箭姐这才幸免于难。但那只丧尸仍然死死咬着雨静的脖子，直到大胖和美珍一起用力，才总算将其击倒在地。面对遇难的弟弟，弓箭姐立刻痛哭起来。而雨静也和姐姐做了最后的道别之后，彻底变成了丧尸。眼看他就要向弓箭姐袭来，班长瞬间抹了他的脖子。众人伤心之余，越来越多的丧尸正在朝这边赶来。弓箭姐拿起铁锹，想为弟弟报仇，还是被班长拦了下来，并对他说了一句：“不要毫无意义的送死。”弓箭姐这才冷静了下来。恍惚之间，班长的丧尸本能再次作祟。在逃跑的过程中，他一直在和体内的病毒做斗争。望着远去的人群，他来到了一处街角里，不断的将头撞向墙面，甚至还咬伤了自己的左手。另一边，秀鹤终于察觉到女友没有跟来，便连忙返回寻找班长。温兆不放心秀鹤一人，也跟随他一同前往。两人找遍了各个角落，终于在电杆那边看到了正在享受丧尸的班长。而温兆只是叫了他一声，班长便转过头来将其扑倒在地。秀鹤连忙上前阻止，却始终不忍下手。这时，班长突然扑向了温兆的脖子，但他最终还是控制住了自己的欲望，然后站起身来，消失在浓浓烟雾中。秀鹤两人立刻向。前寻找，却始终无法找到班长的下落。两人寻找无果之后，只能回到了同伴身边。
。经过一段跋涉，他们终于走出了重重迷雾，在铁轨上遇到了驻扎此地的士兵。这一路走来，他们经历了各种危机和考验，又失去了无数同伴和亲人，才有了今天这样的结果。众人领了一些生活用品之后，被士兵带到了隔离区。经过一番休息，他们被带到了审讯室，挨个审问有关老李的事情。可如果不是他们之前被士兵抛弃过一次，也就不会有那么多人死去。即使这次他们被士兵救下，也绝不会再配合调查。而隔离区的铁栏早已被幸存的人们贴满了寄语，大家都将希望寄托于每一个明天。随着时间一天天过去，丧尸已被士兵彻底清除，城市的戒严令也随之解除，人们也穿上了厚厚的新衣，逐渐走出了隔离区，向更加美好的新生活迈进。夜深人静时，温兆翻过后山的一堵墙，来到了一棵大树下，上面挂满了幸存的人们对死去同伴们的寄托。温兆拿出一些零食，铺在了杂草丛生的土地上，将这些都带给了同学们。当他提起青山的名字时，泪水总是在不经意间浸湿了眼眶。而就在他离开的时候，突然发现树林里燃起了火光。第二天上午，温兆便找到了秀鹤，他想起了班长说过，如果再次重逢，便会再次点起篝火。文长怀疑班长还活着，他想要今晚再去后山看一看。秀鹤听后也愿意和他一同前往。临走之前，文长为了担心会遭遇不测，便让秀鹤不要告诉其他人。可到了晚上时，秀鹤还是将同学们带到了后山。虽然病毒已经过去，但他们都已经是出生入死的同伴了。而班长也正是为了保护他们才变成丧尸，所以他们更不能弃之不顾。众人将零食带到了那棵树下，而弓箭姐此刻也在学校那边看到了火光。众人来到了满目疮痍的学校，温兆也触景生情，陷入了过去的回忆中。几人来到了教学楼的高台上，天空中便突然飘起了雪花。他们也在这里找到了烧得正旺的篝火。就在几人猜测这团火是谁点燃时，一旁突然走过一个熟悉的身影。一行人一眼望过去，班长从阴影中逐渐走来。几人意味深长地问候了几句后，温兆便恳请他回。到几人身边，可班长已经明白自己体内流着丧尸的血液，无论如何都无法再像从前那样了。但就算几人无法在一起，他们也依然还是朋友。这时，班长突然听到了一些声音，便立刻跳下楼去，消失在众人的眼中。自此，僵尸校园到这里已经全部结束了。从最开始的校园霸凌，到最后的丧尸屠城和导弹轰炸，我们看到的是人性最深处的善与恶。奸诈虚伪的学校校长，骄傲自大的卷发女，无恶不作的学生痞子，正是这些人编织成的一张大网，将人们的善良笼罩起来，将罪恶暴露于社会。而校园霸凌事件，只是这幅网中的一小撮肮脏的灰尘罢了。而那些被制度化的警察、制造病毒的科学家和擅自启动导弹的长官，无一不是做了深度自省之后，才发掘出自己内心缺少的，正是人性中的善良和爱。警察被一个婴儿救赎了内心，科学家为警察挡住了丧尸的侵袭，而长官则是在任务结束之后吞枪自尽。如此这般的举动，看似是在忏悔自我，实则是在拯救这个罪恶的世界，将它推向一个更加美好的明天。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。